Hola, me llamo Carlos Vaquero. A petición de algunos de ustedes, mis amigos suscriptores, hemos preparado este video que contiene ejercicios prácticos para mejorar su lectura musical. Este es el complemento ideal para nuestro video llamado Nuevo curso de lectura musical para principiantes. Todo el que estudia música tiene que practicar a diario muchísimas veces ejercicios como estos. Como ahora ustedes ya saben marcar el compás, vamos a hacer todos estos ejercicios muchísimas veces marcando el compás con su mano principal. Espero que ya tengan automatizado este movimiento para el compás de 4 cuartos, el de 3 cuartos o el de 2 cuartos. Voy a proponerles estos ejercicios a una velocidad bastante moderada. Pero con el tiempo ustedes pueden y deben ir aumentando esa velocidad con la ayuda de las herramientas de YouTube que encuentran en el menú de configuración, en donde pueden subir o bajar la velocidad que yo les propongo. Empecemos leyendo esta composición con solo negras y silencios de negra. Espero que lo puedan hacer ya sin cometer ni un solo error. Perdóname por ser tan reiterativo. Les recomiendo que lo hagan muchísimas veces. Yo sé que ya lo entienden a la perfección, pero para grabar esta información en su mente, solamente la repetición hace que ustedes puedan mecanizar todo esto. Practiquen mucho para esperar grandes resultados. Buena suerte. ¿Cómo les fue con la marcación? Si se dan cuenta, cuando uno lee estos pentagramas y marca el compás, es más elevada la calidad del resultado de la lectura. Marcar el compás previene errores y asegura una mejor calidad de la lectura. Sigamos adelante. Vamos a leer ahora una composición rítmica con negras, blancas y sus silencios. Hágalo muchas veces.
Sigamos aumentando la cantidad de elementos en nuestras composiciones rítmicas. Hagamos este ejercicio en cuatro cuartos, pero ahora metámosle redondas. Los felicito mucho. ¿Qué tal la sorpresa? Los dejé solos, pero ya era tiempo. Ahora ustedes pueden hacer sus tacatacas marcando el compás y leyendo todos los detalles de su partitura. Bueno, es hora de practicar con el compás de tres cuartos. Mucho cuidado con los detalles, con la marcación. 
Si tienen alguna dificultad, practíquenlo bastante con la ayuda del video. ¡Vamos! Están haciendo un excelente trabajo. Esta es la manera de aprender a leer sin errores una partitura. Ahora les tengo una práctica que incluye corcheas en parejas. No olviden suscribirse a este canal, si es que no lo han hecho todavía. Ya ustedes están viendo que es una valiosa herramienta para el aprendizaje de la música.
Muy bien, el siguiente ejercicio que les he preparado tiene corcheas sueltas y ligaduras de prolongación. Hagámoslo. El ejercicio que viene ahora incluye semicorcheas con puntillo, sueltas, ligadas. Es un ejercicio bien interesante. Háganlo despacio y poco a poco aumenten la velocidad con las herramientas de YouTube que ya les he explicado antes. Vamos.
Bueno amigos, viene un ejercicio de mayor complejidad que involucra todo lo anterior más el tresillo de corcheas. He diseñado para ustedes muchísimos ejemplos de combinaciones que se encuentran en música de todo género. Se lo planteo despacio, pero ustedes pueden aumentar la velocidad. Mucho éxito, disfrútenlo.
mis amigos, el siguiente ejercicio acumula todos los elementos que hemos estado practicando. Adicionalmente trae tresillos de negra. Su misión es una sola, volver esto tan complejo en algo bastante sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Practicándolo muchísimas veces. Todo lo difícil se vuelve fácil cuando hay práctica perseverante involucrada. Les deseo lo mejor.
Muy bien, yo creo que con esto es suficiente por ahora. Cuando algún elemento en particular quiera darles dificultad, la solución es muy sencilla y se lo he dicho bastante. Practiquen mucho, especialmente aquello que siga dándoles dificultad. Gracias por sus sugerencias amigos. Este video es producto de sus solicitudes. Los próximos videos contestarán muchas de sus inquietudes. Un abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente video, cuando la campanita les avise que he subido algo completamente nuevo para ustedes.